生儿，我以为这辈子再也见不到你了，没想到我们还能在梅龙镇相见。不管你是宁儿，还是凤儿，我对你的感情从来都没有变过。以前是我太懦弱了，我不敢违抗母亲对我的施压。但是这次，只要你能活过来，我就再也不让你离开我。听到了吗？怎么样，大夫？奇怪，凤儿姑娘体内死气渐去，生机盎然。这样下去，明日就会清醒，而且极有可能完全康复。我说过，你不会有事的。来，再喝点。今日多谢两位贤妹相助，请受为兄一拜。朱大哥，我们没做什么，这些都是靠你自己。是啊，你回去照顾凤儿吧，我们先回去了。嗯，我们走吧。嗯、雪儿，我有话要跟你说。什么事啊？跟我来吧。这么晚了，找我有什么事？我是个急性子，喜欢有一说一。接月台的事，我想通了，我不应该迁怒于你。没关系，我不会在意的。<笑>那就好。雪儿，你有没有觉得这次任务特别奇怪？有什么奇怪的？无论是你还是我，我们千方百计的接近朱公子，使尽浑身解数，可他就是不为所动。按道理来说，我们姐妹俩一动一静，有哪个男人能逃出我们的手掌心？可是凤儿这丫头，就往床上那么一躺，装个尸体，就把她的心给收复了。其实，朱公子并不是真心喜欢凤儿，我猜是，心里还藏着另外一个女人。果然还是你看得透彻，不过凤儿，好像真的陷进去了。我以前也觉得她心里只有荣大人，结果没想到这次，她演的那么真，连我都差点骗了。燕儿，难道你没看出来吗？朱公子和荣大人是一个人。雪儿，那个朱公子到底是什么来头啊？我无论怎么逼问身边的人，他们就是不敢告诉我。这个我就不知道了。燕儿，很多事情你还是别问了，不然让刘公公知道，又要不开心了。好吧。总而言之，我很开心，我们姐妹俩又可以坐在这里聊天。嗯，我脾气是冲了一点，但是绝对没有恶意。我可以发誓，没有任何人可以取代我们之间的感情。那我们就说好了。把接下来的戏演好，然后早日完成刘公公的任务。嗯
。公子，给你带了你最喜欢吃的点心。公子。这个女孩子真的是非常特别，我从来没见过皇上会为女孩子这么动心。小马哥哥，小马哥哥，救我！小马哥哥，救我！小马哥哥，小马哥哥，救我！小马哥哥。
。云儿，你醒过来了，慢点。你是谁啊？我我现在在哪儿？我姐姐呢？啊，你现在在龙凤殿，这是我的客房。你姐姐在隔壁呢。你到底是谁啊？我就是你画上那个人啊。我姓朱，名锦荣，是当心圣上。你可以叫我皇上，也可以叫我锦荣。原来你名字里有个“荣”字，难怪自称荣大人。凤儿，你那幅画上怎么会有我呀？哦、我最近总是做梦，梦里面常出现一个人。是我吗？我昨天还梦到，我坐在一个秋千上，风吹过，漫天梨花，那个人就又出现了。没错，那人是我，你就是宁儿。我叫凤儿。哦哦哦，凤儿凤儿，不管你是凤儿还是宁儿，在我的心里，你都是我最关心的女人。凤儿，你若想让我叫你凤儿，那我就叫了。可是，你叫我什么呀？皇上呗。嗯、呃，凤儿。有件事情我要跟你说，我这身份的事是因为不想骗凤儿，所以我才跟你说的。你能帮我保密吗？好吗？嗯。水果，新鲜的水果。怎么样？哎，老板、嗯，这个不喜欢。哎，姑娘，看看这个，新到的。我看看。嗯。这个链子看起来就一般货。哎，不要了。哎，挺不错的吧？下次再来光顾你啊！下次再来。哎，哎，姑娘，您来看看这个，哎，这边还有呢，您看，好看吗？您来一个。你没看见我在约会啊？想怎么样？保护公子的安全是我的责任。我让你回去就快回去，走。就这样跟着你，我不回去。你不掐死他！喂，你们俩在干嘛？吵架吗？嗯嗯，没干嘛呀。没有啊。嗯，聊天，谈心。那那，继续逛吧。好啊，好啊，那我们就一起逛吧。快回去。你说我怎么会有如此冥顽不化的指挥使？可我回宫之后，我一定要将他治，不能给他那么多权限。他对你不离不弃，就表示忠心，你又何必跟他怄气？可是我今天是陪你出来的，你看他跟着。啊，对了，我记得姐姐跟我说过，梅龙镇外的石林峡风景特别漂亮，可我一次都还没去过。我陪你去吧，从今天起，不管你去哪儿，我都陪你去，好不好？走。今天，你不用再跟着皇上了。喝茶，宋指挥使，你要做的事情，我好像都给你做了，你似乎感觉不大高兴。凤儿为什么会在你这儿？不是我找的他，是他找的我。不可能，师傅就算再狠心，也不可能让凤儿到霁月台来。你说的没错，他之所以来霁月台，就是为了找你为什么长庚不见了？不见了最好，我们就可以过两人世界了。嗯，可你是皇上，如果遇到危险怎么办？我又不能保护你
，没关系，反正只要你去哪儿，我就跟着你去哪儿，不怕，我会用我的生命去保护你。如果真的需要我做选择的话，我愿意拿出我的整个江山去换你。看来荣大人真把我当成宁儿了。我突然想回去了。咱们刚到这儿，难道你就不想多待会儿？我，我自己先回去了，你别跟着我。哎，凤儿。小满哥哥，对不对？凤儿找了你好多好多年，你去哪儿了？几分眼力，官拜司礼监，掌印太监，全善朝政，微服任情。听说民间还把他视为立皇帝，这一山岂能容二虎？所以，皇上是被他们囚禁了吗？本王派出的兵力，至今没有任何消息。按说，皇上和宋指挥使结伴而行，应该不可能找不到一丝蛛丝马迹，除非有人刻意掩盖。启禀王爷，启禀已经探到皇上下落。啊，皇上找到了。啊，太好了。是啊，太好了，就好了。哎呀，好戏终于可以开场了。我倒要看看。究竟最后鹿死谁手？你没事吧，皇上哥哥？凤儿不舒服啊！哎呀，正常的呀
啊，我也是突然间觉得头好晕呐、啊，啊，全身都好冷啊。哎、我给你找大夫来。啊，不用不用不用不用，我自己休息一会儿就好了。啊，就是不能陪你去玩了。啊，那个你想吃什么或者你想要什么，我派人给你送过来。啊，嗯、好好休息，好好休息，别冻着了、嗯，好好休息啊。谢谢皇上哥哥。快休息吧。你怎么过来了？我们家公子没去找你吗？我不想见他。小满哥哥，你陪我去荡秋千吧。我还有任务在身。你的任务就是陪我玩。走吧，走。哎，走啊！我向你保证，我在你身边，永远陪着你，永远保护你，陪着你一起荡秋千。时间不早了，我们两个该回去了。我不想见他。凤儿，你已经不再是龙门镖局的大小姐了，不可以再任性。虽然这一次我们两个有缘可以再相聚，但是你要学会保护好自己。你要知道，如果天子一怒的话，整个梅龙镇都会消失的。我要怎么才能让皇上不发威呢？我有办法，我去搞定皇上。凤儿。凤儿，你找我？皇上哥哥，你这么快就来了，快来！你你怎么了，凤儿？外面天气很热吧？还好。渴了吧？呃，还行。来，酸梅汤，请喝。凤儿，我不渴。那你累了吧？来来来。哎，我，好吧，哎。不，你这样，你先坐下，先坐下啊！哎呦，我就不坐了，您坐着，我站着。要不然这样，您看外面，阳光明媚，风景秀丽，我们两个出去吹吹风、散散步、聊聊天、谈谈心，怎么样？不是，我今天我哪儿都不想去，咱俩就坐下来好好聊天，好不好？来，快坐，坐下，坐下，坐，也行，聊吧，凤儿。你怎么跟平时不一样了呢？不一样吗？啊，不像宁儿吗？你难道不是凤儿吗？我就是宁儿啊！前两天病了，但我突然间想起来，我们两个两小无猜，从小相依为命。我脾气不好，你就都让着我，好吃的你都给我，你还说。你会娶我为妻？我还要娶你？我们俩不是一对吗？我们俩不是情侣。嗯，我们也没有相爱过。不，是咱弄错了，弄错了。是吗？哎
周公子，燕、啊、儿，你有你有什么事吗？周公子，你都好几天没有理人家燕儿了。我、啊，燕儿，对不起啊，今天实在太忙了。那个，我还有点事，改天再陪你啊。啊，不是，周公子，我表哥快要来了。什么事情，生这么大的火气？陈赓，你说我怎么会有一种被欺骗的感觉呢？你怎么会有这种感觉呢？我好像发现了什么，但是我又不敢确定。皇上，可能是这段时间你没有休息好，患得患失，好好睡觉就好了。长庚，你就是一介武夫，我跟你说了多余，我真是后悔跟你说了。算了，你出去吧，我要休息了。好，那我先走了。嗯。二狗子，哎，二狗子，别跑，站住！闪开！闪开！站住！让开！大家不是早就让他离开梅龙镇，怎么又出现在这儿？都主，东厂能调动的人马全都出动了，可是还是凑不齐整个镇子的百姓。小的不得已，才把这个人又招了回来。混账东西，都主息怒，还不快去解决！坏了咱家的大事，我灭你全族！是终于让朕明白这个镇子发生的所有事了。朱公子，你在这干什么？是莺莺姑娘，是在……这不关我的事啊！我都看见了，是这小子流年不利，自己跌在剑木上，跟公子没半点关系。对对对，事实就是这样的。那这没有我的事，那我就先告辞了。哎，告辞。燕儿。来来，来来来，你表哥什么时候到？大概今晚就到了。今晚到，我决定今晚带着你和雪儿还有凤儿，我们一起私奔。私奔？是。行吗？好啊。那我们去找雪儿，跟她说一下。走。雪儿，来，过来过来。怎么是你们？雪儿，雪儿，朱公子说，他今晚要带我们私奔。真的吗？当然是真的了。可是，我还没有准备好。你还有什么需要准备的吗？我们是要赶在陆公子来之前要赶紧走，不然就没时间了。我爹管得很严，不止你爹管得严，我娘和我表哥他们都管得很严。不过雪儿，你放心，我和朱公子来之前已经商量好了，在这梅龙镇外面有一条小路，只要我们能背到马车，就一定能摆脱他们。好，我去准备。行，那我们就分头行事，我去找凤儿。凤儿，我昨天心情不太好，别放在心上。我也有错，还生气呢
你是皇上，谁敢跟你生气啊？你也是因为我这个身份，所以才说一些不着边际的话哄我开心，对吗？今天晚上你会跟我一块走吗？去哪儿？到时候你就知道了。私奔？嗯，是朱公子主动跟我们提出的。嗯，本来咱家也想设计一出私奔的戏码，没想到公子先想到了。好，那就依照他的意思办。到时你们私奔的时候，咱家会派人追击你们，把场面搞大一些，搞惊险一些，公子一定会高兴。你们去吧。是是。哼。出去啊！饿了，呃，帮我找点吃的吧。哎，我肚子有点疼，我先去洗个手，我一会儿回来。等我、啊。喂，你要做什么？哼！喂喂，朱大哥，你不是说要带我们走吗？你们都在骗朕，一直都在骗朕。说的好像你没有骗过我们似的，你是皇上。没错，朕就是当今皇上朱锦荣。怪不得没人敢告诉我你的身份，原来连公公都要千方百计的讨好你。公公，刘茂是你们的主子。皇上恕罪，我们知道错了。凤儿，快，快点！就算这是皇上又如何？还不是被你们耍得团团转，尤其是凤儿，朕拿一片真心给你，你却这样的狠心。一片真心？难道不是你把凤儿当成另外一个人了吗？反而是凤儿对你的真心，你看不到吧？你，那皇上，你是怎么知道我们骗了你呢？朕贵为天子，你们却把朕当成蠢材，欺骗、欺瞒。你们可知道，欺骗朕是要灭九族的？皇上恕罪，请皇上原谅我们。对呀、啊，朕其实是希望出来看看真实的民间是什么样子的，看最普通的老百姓是怎么生活的。你们却这样的骗朕，从现在开始，朕不想再看到你们。皇上，皇上，皇上，你不要走啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，我又搞砸了是吗？这下完了，公公绝对不会放过我们的。知道你们是谁，别再跟着我了！起
知道他是皇上，却没有人来告诉我。现在说这些还重要吗？当然重要啊！这关系到我以后还能不能信任你们。雪儿，你冰雪聪明，我相信你是自己猜到的。那你呢？你又是怎么知道的？他自己告诉我的。什么？他居然对你坦诚相待？他从来都没有对我说过这些啊，包括……他手上的令牌，都说是偷来的，那我就更惨了。当时以为他上山救我，是看上我了呢，结果还不如那霸天虎。凤儿，你到底用了什么办法，以至于让皇上性情大变，要急急忙忙的跟我们摊牌？啊，姑姑让我去扮演一个女人，装神弄鬼，讨她欢心。一开始我还演的挺好，后来我越演越乱。还跟他吵了一架。我说林凤儿，你有没有一点脑子啊？本来你的演技就是我们三个中最差的，你是不是非得让公公把我们都进猪笼，你才有一点悔恨之心啊？好了，燕儿，我们还是盼着公公早日能把他带回来，因为只有他，才能保全我们的性命。他还会回来吗？要看他有没有心了。今日起，全城戒严，所有百姓进出城池，一律持巡城司签发的令牌。是，继续搜查。这么说，皇上没找到，四个黑衣人还跑了。属下该死。这梅龙镇是杂家封锁的城中城，这一草一木都是东厂精心布置的。出了城可就不好控制了。皇上离宫这么久，无论后宫的势力还是朝廷的势力，各方势力都在找他。传令下去，就算翻遍每一寸土地，都要把皇上给我找回来。是。公公，皇上失踪，我也有责任。我和东厂兵分两路，一同寻找。好。新疆新进贡的水晶葡萄可甜了，来，您尝一个吧。哀家不想吃，你放回去吧。可是姑母，您最近总是茶饭不思的，长期以往这样下去，愁坏了身子可怎么办？梅儿很担心你的。启禀太后，靖王求见。传。是。参见太后，平身吧，晋王，可有皇上的消息？本王只是来京城修身养病的，这哪儿来那么多人力去寻找？要怪，就怪那刘公公，控制着东厂和锦衣卫，根本不愿意让我插手此事。这个刘母整天阳奉阴违，欺上瞒下。蓉儿还是太子的时候，他就每天尽献鹰犬歌舞以及绝笛，弄得好好的东宫整天乌烟瘴气，不伦不类。现在又教唆蓉儿微服出巡，让蓉儿把政绩和学业荒废的一塌糊涂。哀家每每想起蓉儿这么不争气，就觉得愧对先帝和列祖列宗。太后。皇上现在是叛逆期，你也不要跟他太较真儿。不过，本王倒是替你想到了一个法子，也许可以逼皇上现身。什么法子？再过半月，也就是您寿诞之日，皇上平日里再生性顽劣，不思进取。但百善孝为先，若是他连您的寿辰都赶不过来，那如何以孝治国？如何让天下的百姓信服啊？哼，晋王所言极是。可是，如果皇上他还是不回来怎么办？那哀家就把他这个皇帝给废了。姑母
。云生，你对刺杀这个案子怎么看？天下熙熙，皆是利来；天下攘攘，皆是利往。皇上若是失踪，谁是最后的渔翁，自然就是谁下的毒手。那么太后一直非要让皇上回宫呢？这一招看似苦口婆心，但云上不觉得这是太后娘娘的意思，恐怕是有人想借太后之手。除去心腹之患，果然是晋王。他的狐狸尾巴终于露出来了。太后大寿，皇上如果赶不回去，以晋王为首的革新派就会以皇上不孝为名，商议废帝而立新君。这样，我们之前做的所有的努力将化为乌有。主子，这一切。都源于这三个成事不足败事有余的小贱人。云上，你回去把这三个人给我处理掉，不要留下任何痕迹。是。姑姑，你终于来了，你是来接我们的吗？放下吧，先出去吧。是。不。我不要死！我不要死！姑姑，这是什么意思？这就是我们三个的结局吗？我们到底做错了什么？白灵、匕首、毒酒，你们任选其一。在我看来，毒酒是最让人省心省事的，但是选择权在你们手里头。想清楚了再行动，姑姑，你能在公公面前替燕儿求求情？燕儿还有好多绝活还没有展示，这次任务失败不能怪我，都是凤儿，她一个人，要怪就怪她，都是她节外生枝，画蛇添足。燕儿，你是不是疯了？我们在祭月台的时候，曾经说过。虽然不能同年同月同日生，但求同年同月同日死。你怎么能用凤儿的性命换取自己的自由呢？雪儿，我确实做的不好。你们演来演去，也不能给你们争取再多的时间了。好好考虑我刚才说的话，记住，选择权在你们手里头。有选择，比没选择更难抉择。事已至此，我们三个是没有办法逃避的。我相信，姑姑已经为我们求过情了。姑姑既然已经做了决定，如果我们再拖下去的话，我们也会连累姑姑的。对不对，凤儿，你要干什么？有你们两个好姐妹，凤儿此生无憾。不对，姑姑话中带话，一定是在提示我们什么。难道说，姑姑给我们这些刑具，不是让我们自杀的？你们准备好了吗？我们要用这些东西逃跑！快快快快！雪儿，你快下来呀！雪儿，你快点，快点，慢点。行，没事吧？我没事，还好有你们在。我也没事，就我这功夫，你们俩同时下来，我也能左拥右抱的。我们走吧，走走
。怎么办？现在这里布满了守卫，我们该怎么逃出去啊？梅龙镇的设计就是为了骗过皇上。刘公公找了很多锦衣卫假扮百姓，为了不被发现，肯定设计了很多暗道互通。我们想办法从这些机关里逃走。嗯啊、怎么，雪儿？我不会杀人。要活命，就跟我走。放。这里有些衣服和银票，路上你们可以用得到。你不和我们一路吗？我不能和你们一路，我还有任务在身。那我们还会再见吗？会。好，一言为定。嗯。主子，这个事情不怪夜莺，都是云上的错。主子，你就网开一面。抬起头来！夜莺，拨出去！夜莺，夜莺，云上，你是想人心仁义充当好人，放走了那三个小贱货？难道你就不顾及其他人的死活吗？主子。都是云上的错，不怪夜莺。要杀要剐，也冲着云上来。云上，你应该知道，咱家是不会伤害你的。你若还念及跟夜莺的情分，最好把皇上给我找回来，或许咱家还能网开一面。我现在就去找皇上，主子您等着，我现在就去找皇上。都主，就这样，放过姑姑和夜莺吗？先留着他们。你马上到锦衣卫那儿，给我安排几个追踪高手，连夜把凤雪燕给我追回来。咱家要亲自审问，我倒要看看。他跟什么人在一起串通？是，我要让他们知道什么是生不如死。嗯、雪儿，你有没有觉得凤儿特别沉默？自从皇上走了之后。他都一直魂不守舍的，我倒觉得，他也不一定都是因为皇上。哎，如果你们早一点告诉我他是皇上，我绝对变成一只八爪鱼，牢牢的抓住他。这次好不容易碰到皇上，眉目清秀，一表人才，可惜我却还没有珍惜。我终于要见到你了。原来你一直把我当别人。我不管你是凤儿还是云儿，在我的心里，你都是我最关心的女人。雪儿、燕儿，我要去大乐府。你去大乐府干什么？我要去找皇上。你们两个不想去也没关系，我自己去。拜托，皇上都恨死我们了，你这不是自投罗网，纯属找虐吗？而且救命恩人对我们说了，让我们有多远走多远
，反正我是不会去那种鬼地方。那雪儿你呢？我还没想好要去哪儿。当然是去没有危险的开封府啊。刘公公是东厂的都主，不管我们走到哪里，他都会追到我们。现在，只有跟着皇上，才是我们唯一的出路。我们真的要去大乐府吗？对啊，与其东躲西藏的，还不如找一个比刘公公更靠得住的人。嗯。凤儿，你看看那救命恩人给你的钱袋还在不在？在，我看看。那。嗯，我怎么觉得你这包明显比我这包多啊？那咱们换一下好了。算了，凤儿，他要是想走，谁又能拦得住呢？你让你去哪儿啊？你的钱袋还在吗？嗯，还在别想了，不许回头，你都已经决定了。嗯、我越想越生气，我们一起在地月台经历那么多事，而且我们都已经结拜姐妹了，他怎么能说走就走呢？人心变了是很难挽回的。现在这里到处都是东厂和锦衣卫的人，我们还是先保护好自己吧。嗯。快说，另外两个姑娘在哪儿？我不知道，还不说实话？我都说了我不知道，就算我知道，我也不会告诉你。哎、怎么了？再这么打下去，燕儿会被打死的。你要是真的想救她，你就要智取。现在冲出去，只会害了她。我知道你们就在这儿，赶快出来吧，否则我就把她身上的肉一块一块割下来喂狗。出来吧，刘公公吩咐了。要把你们带回审讯，还说可以对以前的事情既往不咎。别听他们的，快跑！雪儿，这样，我去引开他们的注意力，你找机会把燕儿救下来。那万一你也被抓了怎么办？我会功夫，没事的。蹲下，蹲下。还挺讲义气，赶快过来，不然我就把他的手筋脚筋全都敲断。哎，刘公公不是已经说了既往不咎了吗？哼，这你也信？哼，对了，刘公公是这样说的，要让你们生不如死。
子，要风筝吗？不要。这位兄弟啊，您去哪儿啊？哎，请问一下，这位兄弟，您知道春福客栈在哪儿吗？春福哟，这我还真知道。知道呀、啊，要不我带您去？哎呦，太好了，太好了！可是这位兄弟啊，有句话不知当讲不当讲，您请讲。这出门在外不可漏财。您刚才在小饭馆也太高调了，这要被不怀好意的人看见，多危险！是是是是是吧？要不这样，您随我去前边的钱庄，把咱这银两啊换成碎银，再把那珠宝给存起来，这不就安全了吗？走走走走,走！哎，我跟你说，今天真是多亏碰到你了，是吗？<笑>哎呦，来来，就在这儿，来来来，哎，行行行，啊，我感觉这地儿有点偏啊，来来来来，哎，就在这儿啊，来来来，给我打！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊快回去！走，走！你们这几个刁民，不傻啊？真不动手是不想跟你们亲亲。啊啊啊怎么样呀？还疼吗？啊，不行了，呃，太疼了，仅因为下手，太狠了。谁让你自己乱跑的？等到了大乐府，我们再去给你找大夫医治吧。对呀、啊，等你治好了，到时候再想走，我们也不拦着你。算了，我一个人走，总是倒霉。看来这一辈子，注定要跟你们在一起。知道就好。所以啊。我们得赶紧找到皇上，只要他愿意罩着我们，那以后就再也不怕刘公公了。呃，馒头嘞，看看喽，新蒸的馒头，又香又大的馒头，看看嘞。哎，馒头嘞，看看啦，馒头。呃，看看嘞，新蒸的馒头。老板来两馒头。哎，好嘞。哎，哎，给您。好，谢谢。哈哈。哎，看看嘞，馒头。哎，看看嘞，馒头。哪来的狡猾的？快滚，快滚！滚，快滚！真知道饿肚子的滋味。
乞丐呀、啊，也分三六九等。这最里面的那一间，自然是留给长老的。今天晚上，你就跟我一起在这儿凑合一下吧。你是哪儿的人啊？哎呀，不愿说就算了。王婆知道，凡是来这儿，自然都是有故事的。老婆婆，我听说，当今圣上不是明君吗？百姓不是都安居乐业吗？你怎么还临街乞讨啊？哎呀，孩子，你傻不傻呀？今年啊，到处都是洪灾，我们家的房子都没有了，两个儿子也不见了，我只能跟着乡亲们一路走。一路逃啊！好歹在这儿找了一处安稳的落脚地呀、啊。老婆婆，官府不是有救济粮吗？你们怎么不去领啊？这么多的灾民，官府他怎么能救济的过来呀、啊？我看没有多少啊。王婆，今儿讨了多少吃的啊？他是怎么了？你怎么没讨回饭？倒是讨回了一张嘴啊！我看他怪可怜的，我总不能见死不救吧？看他白白净净的，不像是能过苦日子的人呐！你自己去看看，我们这儿已经住得满满当当的了，哪还能再容下你一个人呐？这就是朕的天下吗？原来我一直被蒙蔽着，居然还有这么多要饭！你要在这儿住，就得干活。狗蛋儿、溜子，你们和新来的这个，再去王府街讨点吃的回来，不然大家都得饿死。走吧，哎，走走走走走，哎，走吧走吧，哎，一会儿啊，狗蛋儿就躺在那块木板上晕着，你呢，就可以来来往往的行人磕头。我去给你们把风，如果是衙门的人来了，我就大胆！这乃本朝天子，怎么能给别人下跪呢？哎，你说你说他是不是傻呀？真有病啊！算了，让他躺着装死算了，我来磕头可不就是了？啊？哎哎哎哎哎！在在那边，走走。这是哪儿吗？这是衙门。我知道这衙门，所以我才来的。你你知道你还来啊？这种地方你能来得了吗？衙门的人一会儿给你抓起来关进地牢里。就是，那里面没有吃没有喝的，到时候看你不顺眼，把你给杀了。跟你们说什么都没用。哎，我真是当今圣上，我没救了我。哎，只要找到永大人，本官马上禀告刘大人。必须抓活的，人如果死了，你就得一起死。小的，明白。两位。慢走。小乡发大水冲回了家，爹娘都死了，堂弟也瘫了，这三弟也……我真的是你们皇上，我救我，大家救我，我做个有赏。我真的是皇上，谢谢大家。没疯，我真没有疯，我疯了，我没疯，我真是皇上啊！你要干什么呢？快跑！衙役来了！站！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！走吧，管不了了。有衙役，别管了，跑吧。给您解开，这是你们的皇上。皇上，哼，看我把你这疯子打的祖宗八代都不认得你、啊。大胆，你敢对皇上这样，想说我诛你九族？带回衙门去。哎，走，哪那么多废话？真是皇上，我，快，别磨磨蹭蹭，快点，哪那么多废话？凤儿。
。你说大乐府那么多人，咱们什么时候才能找到皇上啊？我相信暴奴一定会找到的。怎么了？走，走，快点！你们什么人？凤儿，凤儿是我。臭家伙，叫什么你？这位大小姐，让你受惊了，我这就把她拉。慢着，慢着，这位大哥，他是我们家的家丁。哎，凤儿，这不是你哥吗？啊，对对，他是我哥。哥，怎么两天不见，你变成这个样子了？官家大人，我哥他吧脑子有点问题。闭嘴！他吧老觉得自己是是皇上。我闭嘴！不好意思给你们添麻烦了。大哥，还是让我们把他带回去吧。小姐，我们得先把他带回去落案。你们明天再来衙门把他接走吧。哎哎，不是那个阿牛，阿牛，啊，快拿二两银子。那。二位大哥买些酒喝，或许是抓错了吧？哎，没错没错，错了错了错了错了错了，对对对对对。哎，走了走了，谢谢麻烦你们了，辛苦辛苦。皇上，没事了。啊啊！朱大哥，暴奴，快走快走。娘，娘，娘，皇上，娘，娘，皇上，你醒了。你们三个怎么都在这儿？你们三个还想联起手来骗朕不成？请皇上恕罪，我们三个。之前不知道您的真实身份，所以才受人指使做了那样的事情。皇上圣明，定能分清黑白，辨清是非。你们都走吧，朕不想听你们的解释。皇上，我不想听，我不想听你们解释，走啊！现在怎么办啊？他还在生我们的气呢。他刚刚受了惊吓，肯定对谁都不信任。不过没关系，相信过段时间就能冷静下来了。看他被折磨成现在这个样子，我真的挺内疚的。换做是谁被欺骗成这个样子，都会生气的，对吧？好啦，反正不管现在怎么样，我们好不容易找到了他，这次可不能让他再跑了。嗯。启禀都主，那三位姑娘似乎有高人相助，连我派去的锦衣卫精英，都差点全数遇害，只有一个人活着回来了。真是一群废物！但是那人听到了他们之间的对话，说是去大乐府找皇上求情。如意算盘打得不错呀，他们想先行找到皇上，然后求皇上做依靠，传令下去，加大搜索力度。我看到底谁玩得过谁？是。啊你们三个这是要干嘛？是要吓死朕吗？您这是要去哪儿啊？我去哪儿关你们什么事啊？不要以为你们救了朕，就可以让朕知恩图报。哈，你站住！别走！干嘛？主主，朱大哥，你就跟我们回去吧。对啊，朱公子，我们好不容易才找到你，你说你要这么一走，我们就只有死路一条了。死路一条？嗯。谁让你们死了？我可没让你们死啊！但如果你们真这样的话，说不定我可改变主意了，治你们大不敬之罪。你怎么能让他走了？我
，我们确实没有理由让他帮我们吗？看来我们得想办法让他心甘情愿的留下来。你得赶紧追呀、啊！抓！你们三个干嘛？有完没完呢？普天之下莫非王土，你能走，我们为什么不能走？对啊，你也知道这天下都是朕的，朕不让你们三个人走，我就非得走。你，你不是要过老百姓的生活吗？这老百姓是不能不让别人走路的。老板，好，给我来盘肉。哎，老板，啊，来盘肉。哎哎，给我来壶酒。哎，这，来壶酒。给我来几个包子，来几个包子。好,好嘞，稍等啊。你的包子，哎，谢谢谢谢。老板，老板，给点吃的吧，老板，给点吃的吧，老板。去去去去去，狗蛋，溜子。来来来，快快快快快！你认识我吗？我呀。小疯子，小小疯子，真是小疯子，哎、小疯子，还真是你啊！你没事吧你？你咋突然变得这么有钱了？你也不说大哥几个一起发个财什么的？就是，你看怎么着？我还不是虎落平阳被犬欺？哎，来，去去去去去！哥俩，看到旁边那三个女人没？一会儿拖着他们，我请你们吃大餐，好不？<笑>几位姑娘，哎，姑娘，心情好吧？心情好吧，给点吃的吧。饿死了，饿死了！谢谢姑娘，谢谢姑娘，哎，谢谢姑娘，谢谢姑娘。哎，姑娘，哎，姑娘，你好，姑娘，你好吗？哎，谢谢姑娘，你真善良。别走，谢谢姑娘。三位姑娘，告辞。太好了，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘。你呀、啊、你，你就跟那个长庚是一样一样的，三棍子打不出个屁来。朕真是倒了霉了，我是倒了哪辈子的霉了？跟你们处在一块儿，啊，宫里宫外都是对驴弹琴，气死朕了。孩儿他爹，家里的米缸快没米了，罗家的家丁过会还要来收租，你说我们该怎么办呀、啊？要不然把驴卖了吧，把债还了。还能买点东西给你补补身子，这怎么行？没了驴，这开砖的地可怎么办呀、啊？哎，哎，你们需要多少钱？我给。嫂嫂，这东西还能吃吗？朱小弟，看来你是没有经历过闹饥荒吧？这什么都没有吃的时候啊，我们连草根树皮都吃呢。你们吃着这些，而我却天天在宫里吃着山珍海味，还挑三拣四的。粥好了，嫂嫂慢点。哎，哎，朱小弟，哎，我们家没啥东西了，就剩点大米，别嫌弃啊。不会的，趁热吃吧。再来。
好喝，我从来没有喝过这么好喝的东西。朱小弟这次真的太感谢你了，放心，等日子富裕了，我齐某一定第一时间归还。不，齐六哥，钱不用还了，就当我给侄儿的见面，怎么样？那太感谢你了，太谢谢你了，太谢谢。你们两个跟我走，别动！你们干嘛？你们别碰他！再动，我就杀了他。好,好，我跟你们走，带走。走，孙宁，我们带回来的，放心了。不走，大家你等我。快走，后边跟上，快点的，快点，快点。他们这些官兵要把我们带到什么地方？快点啊！知不知道？跟上。不许说话，赶紧走，别打我。快走，都别打别打了，别打了。起来，干嘛？你们都是大明的官兵。你们的责任是保护这些百姓，而不是伤害他们。你们县令在哪儿？我要见他。臭小子，还想见我们家大人？让你尝尝我们呼延十八变的厉害！抓住他，刘哥！刘哥！刘哥！刘哥！刘哥！快点！你们谁敢跑？他就是你们的下场。杀人不眨眼的畜生，跟他们拼了！打死他！快点，快点，站，走，走，跪下，走，都快点，快点，喝你的，快点，快，快走。至少他现在是安全的，我们就先按兵不动。没错，也让他体会一下什么是真正的锦绣河山。走走走走，快走，快走，快走，快走，快走啊！快走，别被发现了。走走走，好，再等我一会儿。臭小子，就多管闲事，把他狗腿给我砍了！这位官爷，我是京城人士，带了几个手下来此处游玩。这位呢，是我的家丁。今天早上我命他出来办事儿，没想到却误打误撞被您抓来了。官爷，您看能不能行个方便，让我将他带回去？这个恐怕不方便呢。我毕竟只是个当差的。京城的阔公子果然阔绰呀。可是我这帮弟兄这么多，你这点银两恐怕不够分啊！阿牛，又给，还不快点，快点！啊，官爷，您看，<笑>我这人一向好说话，既然是外地人被误抓了，我就给你公子面子，把这臭小子放了。你们赶紧走吧。哎，对了，公子，我奉劝你一句，你家这个家奴中看不中用，一点体力活都不能干。我劝你换个手脚利索。哎，你是不是？哎，你干嘛？什么干嘛？我刚付过钱了。你走路就要？你要了以后我再走啊。你先走，我再要。凭什么呀？凭什么我先走，你先要啊？别长这么大个了！我为什么不能长这么大啊？你，玉玉
，军爷，哎呀，不行啊，军爷，哎呀，他他他只是晕倒了，他没事。军爷，军爷，军爷，哎呀，我求求你，军爷，快，快把他们救下来，求求你放下他。呀，军爷，朱公子，你疯了？我刚救你就花了一个钱袋，再把他们救下来，那我们三个的家底都赔光了。钱重要，命重要。啊！血能载舟，亦能覆舟。朕的老百姓就这样生活在水深火热之中，朕的江山能太平吗？皇上，只要你肯回宫，就可以扭转乾坤，救万民于水火。不错，我们现在就回宫。朕回宫以后，要把这些贪官污吏全部都抓起来，一个都不放过。你跟我一块回去吗？雪儿跟燕儿去哪儿，我就去哪儿。那好，我们就一块回宫。嗯，现在已经在宫外了，那些繁文缛节就免了吧。以后就叫我朱大哥就可以了。好啊。救回来了，几位，谢谢你们的救命之恩，谢谢你们，老人家，谢谢你们，谢谢你们，谢谢，快起来吧，老人家，你要好好活着，我一定要还你们一个太平盛世。哎，吃一点，谢谢啊，没事，吃一点，谢谢，谢谢。原来朕的天下是如此的不堪重负，谢谢。而朕还整天浑浑噩噩，没为百姓做什么实在的事情。在其位，谋其政，任其职，尽其责。朱大哥，这并不是你的错，只是你被那些奸臣蒙蔽了双眼而已。雪儿，如果你是男儿身就好了。如果你是男儿身，肯定是朕的左膀右臂。原来你希望我是手足，而不是女人。不哭了，乖啊！妈妈一会就回来了。终于找到你了，你去哪儿了？谢谢你们，不客气，谢谢你们。这个，啊，拿回去给孩子吃，以后照顾好自己。谢谢谢谢，没事。真是太好了，找到了。